，老公，帮我搓个澡。闭着眼睛念叨什么呢？帮我搓个背都不肯，还生我气啊？那么久不见我，还离我三丈远，我身上有刺儿啦干了一天活不累吗？回来还打坐。养生也要有个度，你再这么做下去，包括椎间盘都该突出了。公公，哎呀呀，哎呀，今天不违规。这么久不见，不想我了。行了，行行行，那我不缠你了，跟你说正事儿。老公，不就是管教孩子吗？咱回家也一样可以管教呀。我跟你保证，回家之后一切严格按照你的规矩。跟这一样，我绝对不给尤诺走后门。再说了，你要养生，回家也可以养啊。老公，求求你了，你带我回家吧。这个鬼地方，我连洗个澡都洗不痛快。带我回家吧，老公。行了，哎呀，哎，怎么了这是？崴着脚了。怎么那么不小心啊？嗯，疼。哪儿疼啊？嗯，这儿疼。嗯，这儿疼。嗯，那哪儿疼啊？这儿疼。啊，老公，对不起，我错了。你扶我起来，你高一点儿。老公。等尤诺养好了习惯，我们一家人就下山回家。你呢，就好好管理你的公司，我就在家里好好做好后勤，把咱家那个大院子翻翻土，种上好的花。咱们那个院子真大呀！空的时候，遇上三五好友。来喝喝茶，开个小 party， 那么惬意的事情，可不可？我给你倒水去。你有六个兄弟，他们是能力不足，数量凑，这是要用体凯战术压死我们。嘉如。逃出来了，慢点吃，别吃太急。你吃不够了，咱们再再点。你好，水果，谢谢。哎，往下顺顺，我再多吃点，太爽了。现在你能告诉我了吧
半年前说走就走，你们去哪个山了？田冬呢？他怎么没跟你们一块回来？他回不来了，他被绑架了，他走火入魔了。当初啊，是我把他拉他上山没错，我本来就是想着给雍诺借借王爷，顺便让他养好身体。谁知道那鬼地方，当初就有宣传的好，说什么科学规划、亲近自然、一对一个性诊疗。其实说白了，就一大堆人聚在一起干农活，我真的是花钱买罪受。可谁知道呢？田冬却爱上了，自己不回来就算了，非拦着我们娘俩,俩，也不让我们娘俩,俩走。我带着雍诺，大半夜就往外跑，跑到天快亮了才拦到一辆车，这才逃了出来。接下来怎么打算啊？离婚，分钱，我带着雍诺自己过。他那么喜欢，就让他在那待着呗。雍诺的人生才刚刚开始，不可能这一辈子就陪他待在穷山沟里养生吧？这孩子是多久没吃肉了？天天在山上出大力流大汗，一天三顿棒碴粥加大白菜叶子，半年啊，就半年啊，就是不给孩子吃肉。没事，没事，没事。你大胆的吃，从今以后再也没人敢说你了啊！是吧？这孩子怎么半年变得胆子这么小啊？哎，回头我再跟你细说，事儿多着呢。这几天我得在你家先借宿两天。啊？为什么？我带雍诺跑下山了，田冬肯定来找我，我得在你家躲两天。至于吗？他还能把你们俩抓回去啊？我怕他把雍诺抢回去。那孩子都慌了半年了，他得上学。你先借我点钱呗，你要干嘛？我上山的时候，手机、银行卡全都上交了，我得买个新手机，我再买点衣服。你瞧我这穿呢，啥呢？行了，你们俩穿成这样就别瞎逛了，网上买吧。你下单，我付钱。行。嗯，任一凡。喂。喂。哎，媳妇儿，赶紧去明德医院。怎么了？乐乐受伤了。乐乐受伤了。主任刘老师，我这跟刘老师一会儿功夫没看着，这哥俩就把鱼钩给挂乐乐屁股上了。不好意思啊，实在不好意思，乐乐妈，你们也太不注意了吧？是是是，来来来，是等我们结婚了，咱们打麻药。打麻药了啊！打麻药了，别动啊！你等等，等等等等，啊，不用打麻药，我有办法，又简单又省钱。你是哪位啊？这就是那俩孩子的爸爸。你说我不是天天在鱼具市场捣鼓这些东西吗？那隔三差五就扎一次，没大事，没大事啊。什么没大事啊？啊，这鱼钩看有倒刺呢。你皮糙肉厚没事儿，我儿子屁股能跟你那儿比？哎，别胡乱听我说，听我说。哎，行行行行行啊！我家那俩小子一点照顾不到就给我上眼药，今晚回去我好好教他俩一顿。但是这麻药我真不用打，手术也不用做，开刀了就得留疤。你要是相信我，我有一处方，又快又好又实惠。哎，什么意思？哎，要不你来做？孩子，孩子，别哭了，别哭了，别哭了啊！听叔叔话，长痛不如短痛，你把眼睛闭上，就一下，输入手速特快，蹭一下就给他拔出来了啊！但比开刀舒服。别哭了，别哭了，别哭了，别哭了！哎，别动！赶紧转过来拿开！不是你什么素质？什么什么素质？什么土方？你就是不想付医药费？不用你付啊！走走走，就为这儿，走走走，走出出去！我这不是来看孩子了吗？不要你！哎，你是不是？叫保安！叫保安！
事来。护士，叫刘大夫。没事没事。医生，我们这儿需要医生。医生医生，别打别打，他他受伤了。来来来来来来来来来那么大坨哪那么容易死啊？大夫，没事吧？心跳和血压都很正常，如果还是一直昏迷不醒的话，就只能电击了。这情况应该是热惊风吧？我们老家也有一个土方。刘诺，来，把裤子脱了，朝这输入脸上撒泡尿，热尿一激立马就……哎，可以试试。这能行吗？哪儿啊？眼睛还是嘴？往鼻孔里尿。鼻孔。嗯。那一瓶子还不够啊！你们这还没去二小呢，就先把梁子给结上了。你说回头万一乐乐真的落那俩混球手里啊，那不有你们受的吗？有可能，这次勾的是屁股，下次勾着眼睛怎么办？难不成咱以后还天天陪着乐乐去上学啊？知道为啥我说二小不能去了吧？路远不说，学生素质也不行。我不想上二小。不去啊，咱不去，咱不去那学校。你小孩啊，进人校带了个鱼钩，哪个小王八蛋呢？这是啊，不是这老师也不管管吗？哎，看看这是怎么弄的？这是啊，哟，你脸上这是怎么了？没事，回头再跟你说啊。爷爷，我饿了。饿了，想吃什么也给做去啊。我想吃大鲶鱼，点评说。他用那个鱼钩子钓上来不八等胡子的大鲶鱼、啊，这大鲶鱼啊，那也得给你买去。嗯、爸，我开车带你去啊。甜甜回来了，叔叔好久不见。哎哎哎，别走了，一会儿多做几个菜啊。哎哎，辛苦了，叔叔。我觉得你们家叶一凡说的对，那个二小啊，就是不能再上了。你看见那家长。啊，那么大个人了，为了百十来块钱医药费，不顾孩子死活，还动手，我们不就是还个手吗？这还讹上我们了，什么人呢都，素质太差。行了，翻篇了，别担心了，回头等我跟田东办完离婚手续之后啊，让乐乐跟尤诺一块儿上国际学校，他们俩在一块儿有个伴儿，挺好。你还真打算跟他离呀、啊？那不离怎么办呀？他又不下山，我又不上山。他天天跟他一群驴友待在一块儿，同穿一条裤子，我可不想再过那种日子。驴友，什么呀？驴友啊，就是一群有绿色生活环保理念的人，待在一块儿一起健康生活、极简主义什么的。反正你别管了，乐乐上学的事包在我身上。瞧你说的，我还能一辈子抱你大腿啊？嘿，怎么个意思啊？是嫌我这大腿不够粗吗？够粗，够粗，特别粗。来，哎呀，这是什么？你看，你看，阿姨喂你吧。阿姨好久都没有喂过小宝宝了，你真好玩啊你！小王小宝可以再生一个。啊？再生一个？你怎么那么会说话？你太逗了你！你一个小人精，再生一个啊？是不可以啊，尤诺，行吗？你问我干啥？我
，你你跟我爸说就完了呗。那我要跟你爸离婚了，你同意吗？我能不同意你跟我爸离婚吗？我就是六根不净，爱慕浮华，怎么了？怎么了？我告诉你，我跟优诺是打死都不可能回到那鸟不拉屎的地方去。我已经申请好学校，带优诺回去复课了。啊，你别打主意了，我跟老师都交代过了，除了我，谁也别想把优诺接走。反正我告诉你，按照法律规定，优诺必须要接受九年义务教育。现在摆在你面前就两条路，要么回来，要么离婚，你没有其他选项，就这样。田东啊，哎，你不是换号了吗？他怎么还能找着你啊？我不是要恢复那些微信、支付宝、银行卡什么的吗？就得用原来的号码，我就去申请了一张，结果他立马就知道了，还换了个号打给我。哎，我真替这哥们着急。你说这哥们怎么想的？我要像他这么有钱。我就拿八百万买一套四室一厅，剩下的钱，我就醉生梦死了。瞅你那点格局，你注定发不了财。我知道我是个俗人啊，经不起这红尘的诱惑，我又不想辜负你，所以我就不敢太上进。求你还是上进点吧，不然我都经不起红尘诱惑了。哎，我听你这话，怎么话里有话啊？谁诱惑你了？是不是你们公司那那那吴总？我老早发现他看你眼神不对了啊！你还真说对了。你今天跟我打电话的时候，他就在旁边呢。他知道我要找房子，就跟我说我们公司有合作建房的名额，他有份儿。好像是个大跃层，那房子地段特别好，外面的小学就隔一条马路。哇，那没的，没没什么没。他他怎么诱惑你了？他说：“只要我跟他结婚，那房子就写我的名字。”这个王八蛋，咱们性骚扰吗？你看我怎么骂他！哎，我逗你玩呢！哎，人人家没这么说，人家说的是假结婚，开玩笑的，开玩笑。他是试探你呢，知道吗？以开玩笑的方式说心里话，这都是套路，你们女的不懂。不是叶一凡，你开玩笑就就是风趣幽默，别人开玩笑就耍流氓了。是吧？是吧？是吧？你打，你敢打，我就跟你离婚。爸爸妈妈，你们在吵什么呀？爸，那个没事，你你带他回去吧，啊，回去吧。小心眼，我得把密码换了，以后不许看我手机。你换了肯定记不住，就你那臭记性。玉玉凡，你可真是个醋精。谁呀、啊？我。丁姐，快去！哎哎，师妹，光天化日之下，你们这是私闯民宅，知道吗？误会。我们是受田东师弟的委托，特地来看他们母子俩的。师妹，你们母子俩过得好吗？不用问，过得真好啊！你过这样的日子，心里就没有一点罪恶感吗？世界上还有很多国家处在绝对的贫困中，很多非洲兄弟在忍饥挨饿，三点六秒，就有一个儿童死于饥饿。罪恶啊，罪恶！师弟，师弟，师兄不在身边的日子，你是否有沉溺游戏？师弟，啊啊、我不管你们我不，师弟，你听我说，哎，有诺，有诺，有诺，妈妈在，妈妈在，妈妈在，我们沉溺游戏，放开你，先放开他，你别抓着他了，师弟，有诺，有诺，妈妈在。
没法儿侦查，听我师姐，嗯，是我错了，我太浮躁了。我回去，我这就跟你回去，回来就好，回来就好。谢谢。姐姐，你放心，他们听不见。你是不是说把你老他妈收来了？你怎么能这么说呢？是我不好，是我太浮躁了。我想回去跟大家一起生活。当思来处不易谢谢款待，不客气。那师姐，我们什么时候出发？随时欢迎你和尤诺回到我们的大家庭。行，呃，我的身份证啊，在佳如家里，我去取回来。明天一早，我们一起买票。好，好。佳如，走吧。快点回来啊！甜甜，你疯了吧？啊，你真要带尤诺回山上啊？你好不容易逃出来的。何家如，我们家没钱了，我们所有的房子、车子全都被抵押了。如果这些都是真的话，那现在田东就是个穷光蛋了。
你把咱家钱弄哪儿去了？你是怕我要离婚，所以故意造假，把钱转走了。你先别问财产的事情。你回答我，为什么带儿子逃走？他待在这儿，除了干农活，他还能学着什么呀？师傅师姐是你认的，劳动戒除王岩也是你推荐的理念。我放下公司所有的业务，还有几百号的员工，跟你一起陪着儿子来成长。这才几天呀、啊，你就逃跑了？我哪知道这鬼地方一堆破规矩啊！这简直就花钱买罪受，我这不及时止损吗？你永远就是这样。热乎的时候吧，能把人捧上天。你恨不得跟人家师姐睡一个被窝，丁点不如意，你就横眉立目，鞭尸挖坟。你自己想想，这几年，你给尤诺报的班，有一个是坚持念完的吗？你说尤诺上山这半年，游戏也不打了，每天早睡早起，吃苦耐劳，也学会了懂礼貌。讲规矩，我都不相信他是我的儿子。行了，行了，行了，我再说一遍，反正这鬼地方我跟雍诺肯定是不待了。你要是愿意呢，就跟我们一块下山，咱一家人好好过日子。你要不愿意，咱俩就离婚。你把钱分我一半，从此以后咱俩一别两宽，我带着雍诺单过，不打扰你修行。我破产了，没有钱可以分。你胡说！我上山之前才收了卡，下个月就还不上了。我还告诉你，老赖的孩子是上不了国际学校的。你听我一句，带着儿子安心的留下来，等咱们把接下来的疗程给做完。孩子的网瘾真的戒除了，咱们再做打算，好吗？啊，哎，你帮我把窗台那个药皂给我拿过来。老公，帮我搓个澡。是我们刚上山的时候，咱俩一起做的那块吗？嗯，怎么被你用成这个狗样子，一点花花香味都没有了？你闭着眼睛念叨什么呢？搓个背都不肯，还生我气啊？那么久不见我，还离我三丈远，我身上有刺儿啊干了一天活不累吗？回来还打坐，养生也要有个度。你再这么做下去，一会椎间盘都该突出了。公公，哎呀呀，哎呀，今天不违规。
这么久不见不想我。行了，行行行，那我不缠你了，跟你说正事儿。公、嗯，不就是管教孩子吗？咱回家也一样可以管教呀。我跟你保证，回家之后一切严格按照你的规矩，跟这一样，我绝对不给尤诺走后门。再说了，你要养生，回家也可以养啊。求求你了，你带我回家吧！这个鬼地方，我连洗个澡都洗不痛快。带我回家吧，老公。哎呀，你行了。你别再跟我耍花招了，行吗？我都告诉你，我已经破产了，咱们的好日子到头了，你就面对现实，放下欲望，带着儿子在这儿过几天清静的日子，不好吗？哎。师弟，哎，师姐，哎，你田师兄呢？师兄在那里面呢。啊。老公，老公，老公。老公，这样你怎么不应我？没听到，你怎么来了？太阳都下山了，大家都收工了，你怎么还在这干活啊？手上还有点活，干完我就回去。咱们一块回家吧，我来接你回去。你最近每天回家都那么晚，我跟优诺都睡了。你就这么怕我，啊？躲着我？不是，你先回吧，干完了我就回去。干一天活那么累，瞧你这满身大汗的，喝口水歇会儿。我不渴。你喝一口呢？哎呀，喝过了。这个不一样，这是我用山泉水萃的炒大麦，可香了呢。真的，你快闻一闻。哎呀，你到底是来干嘛的呀？你先回去吧，我一会儿就回来。不喝就不喝，我走。怎么了？这是我晚上脚了。怎么那么不小心啊？嗯，疼。哪儿疼啊？嗯，这儿疼。嗯，这儿疼。嗯，那哪儿疼啊？这儿疼。啊，老公，对不起，我错了。你扶我起来。你快点儿。老公，等尤诺养好了习惯，我们一家人就下山回家。你呢，就好好管理你的公司。我就在家里好好做好后勤，把咱家那个大院子翻翻土，种上好多花。
他们那个院子真大呀！空的时候，遇上三五好友，来喝喝茶，开个小 party， 那么惬意的事情。可不可？我给你倒水去。来这首啊？你是不相信我破产了是吗？我都告诉你了，别墅没有了，厂子倒出去了，汽车抵债了。你胡说！你刚才还说了要约上朋友去咱家喝茶，还要开 party。那是过去的回忆。我再郑重的告诉你，咱们的别墅没有了，你就死了这条心吧啊！陈东，你真是个王八蛋！你早就发现我录音了是吧？难怪你那么配合，还跟我来这么一出，逗我玩是吗？你当我傻子？啊？行了，算你狠。就算老娘今天晚上见到鬼了，你去哪儿啊？回家。我告诉你。我要带着儿子下山，这辈子你都休想再见到我们娘俩,俩。让你俩吃，你别噎着。哎呦，行了行了，这还有一袋呢。哎，这我来你是铁了心要下山是吗？放我们娘俩下山，还是等着我们饿死？你决定。折腾了行吗？咱们在这儿多好啊，每天劳动，身心健康，心情精神也得到了安宁。安宁，安宁，安宁，那是你安宁，我一点都不安宁。整天念念叨叨，嘴里都是这破词儿。哎，你怎么就在这儿活不下去了呢？我当然生活不下去了，儿子要上学的，我早就跟你说过了，你就走火入魔了。我提醒你。你要是真的下山之后，以后我可没有能力照顾你跟儿子的啊！我们不用你照顾，下山之后我就去找律师，给你发离婚协议。从此以后，我跟优诺的死活都不用你管，行吗？不相信啊？我再给你写一保证书。不用。什么时候给我们派车？我跟我朋友约好了，十天之内，我要是不下山，他们就报警。电影了。你好，田女士，我姓方，受田东先生和洪先生的委托，今天来协助您搬家。吴先生是谁？他是我的委托人，同时也是田先生的债务人。这栋房子已经抵押给他了。您这边请。我的私人物品都在楼上。
的，你的随身衣物可以拿走，包包价值五千以下的可以拿走，其他的不行。一件还要吗？要。哎，你拿个箱子吧。拿回去归置归置啊。手的五千买不到，哎，这个也不行，这新的吊牌还在呢，放回去，放回去，放回去。喂，胡先生，喂，我在化妆间，这信号。珠宝首饰不能拿，凭什么？已经作价抵押给胡先生了。私人物品听不懂啊？那是我自己的。松手！哎，干什么呀？干嘛你们？光天化日的抢抢民女是不是？起开！不行！我让你们起开！啊怎么了？我家。守护从心上拿来，我们都是尊敬守法的好公民，不要拿你们东西了。家属，把东西还给他们，还给他们，还给他们，我们不洗的药。车买小了，能放下吗？快，玉凡拿着。还有我的锅呢，我的锅不能放
果没拿，一样都没拿。嗯，我这盯着呢。哎，这个不能拿，这怎么不能拿呀？那已经列入厨房用品清单，不属于个人物品的范畴，怎么就不属于啊？这锅比衣服跟鞋子跟人的关系都亲呢。再说了。这些锅都是我和我们家阿姨一顿饭一顾饭养出来的。走走，快走。胡先生，您看这。我跟你说，你们家胡先生，但凡是个讲究人，根本就不会用上家用剩下来的锅碗瓢盆。走走。我嫂子怎么了？这锅我给你要的。叶一凡，你怎么回事啊？你啊，你哪头的？怎么了？说好了帮我拿东西的。你不帮我拿就算了，还拉我走，那些东西都是我的，我的。不，你没看见他们多少人啊？真要动起手来，你俩不吃亏。要我不在，你们都出不了那个门。你得了吧你！我告诉你，你就是个嘴把式。何家如，你大傻子，你就被他那破嘴给忽悠了。可不，嘴怎么了？说话。不成一套了，少了个耳钉。媳妇儿，可以呀、啊。啊，你什么时候拿的呀？我怎么不知道啊？你知不知道这是我最喜欢的钻戒，这是我最值钱的钻戒了。我真是爱死你了，何家如，你这么清高的人，居然为了我做贼。反正不会有第二回。啊，何家如，我太……怎么办呢？啊，我爱你，爱你，么？叶一凡，你看看你媳妇儿多厉害，是叶一凡教的好。我媳妇儿知道吗？那是我媳妇儿。这大钻戒够我们娘俩吃好一阵子呢。香吧，都是我的口水。我才不在乎呢。我是真的没有办法了，但凡我能想到一点办法，我都不会找你的。谁会想到我们母子俩会沦落到今天呢？真的什么都没有了。啊，叔叔病了。哎，夏林哥，我甜甜。啊，是，嗯嗯嗯，你听说啦？啊，嗨，啊，你电都关了。我、哦、嫂子也要生了，哦，那恭喜啊，恭喜夏林哥。哎，表姑，我甜甜，怎么样？你跟姑父最近都挺好吧？来了，不是啊，有人敲门，表姑。我是想说啊，我之前借你的那个二十万，你看能不能最近先？喂，表姑。啊、哦，哎。这是富在深山有远亲，贫居闹市无人问。古人撑不起我，你怎么了？哎呀，打电话跟我那些七大姑八大姨要钱呗。田东本来都放弃了，我就想着，你说以前我有，对吧？那现在我落魄了，他们好歹能意思点给我吧？他们借了你多少钱啊？大几百万吧。这么多啊？早知道我多借点也不还，现在还能帮你攒下来点。哎，表哥。啊。啊，对对，离了。我哪知道啊？他在山上不下来，我们孤儿寡母在山下老惨了。我跟你说，吃了上顿没下顿的。哎，什么？真的吗？啊，谢谢表哥，谢谢表哥，谢谢谢谢。哎，那你别别，你你你别打我账号上，我的账都田东在管着呢，钱最后落不到我手里。佳茹，你把你账号发给我。你打我闺蜜呢？你认识你认识何佳茹，放心的，亲朋友。啊啊，发给你了，我一会儿转给你啊，表哥。那那我就等你救命钱了。你真的是我救命恩人，表哥，谢谢谢谢，表哥再见，谢谢。啊啊啊，拜拜。哎呀，木木木，亲表哥，是你开涂料厂那个表哥啊？对，他说呢，他最近缓过来点了，公司接了几个大单子，能缓我点
。那他能花你多少钱？不知道。他说尽量给我凑。我之前呢是借了他一百二十万，嗨，全都打水漂了。我估计他能给我凑个三五万，给我凑个买菜钱也好呀。哎。怎么了你？你这么颓？我在回忆，看看还有谁欠我钱没还。哎呦，儿子，你快看啊，我们可算是回到人间了。我跟你说啊，你这回呢可得好好上课，不许再每天想着打游戏了，听见没有？孩子，啊、嗯，再见，要听话啊！哎，优诺妈妈，你们又转回来了？是啊，好久不见哈！啊，是啊，啊，走走走，儿子，跟老师打个招呼。老师好，老师好，老师好。啊，早，早，早。大卫说优诺转学了。我还想问问你们转去哪儿了啊？结果电话、微信都没联系上，还想着你们移民了呢。没有，我微信、电话都没变，这回联系上了就丢不了了。啊，待会儿报道结束，你们有安排吗？没有啊，就回家了。要不跟着我去会所吧？黑比妈妈、Selina 妈妈都在，我们约好了下午一起下午茶。多喝点柠檬水好。玩去吧。哎呦，慢点！书包给我，书包给我。哎哎哎，书包给我了。经理，谁来了 ？Hello Hello， 好久不见。嗨，亲爱的。优诺妈妈，好久不见，亲爱的。你们转回来了？对呀、啊。你们之前转到哪个学校了？哎呦，别提了，说来都是泪。这给我点了吗？渴死我了。嗯。带着孩子去那山沟沟里面见网瘾，哎呦，简直不堪回首。优诺网瘾这么重吗？对呀。倒也不是。那就是爱玩游戏机嘛，哎，跟我们家那个一样一样的，你就给他规定一下时间就好了。就是啊，我当时也是反应太过激了，现在想想觉得特后悔，真对不起孩子。那优诺爸爸呢？我准备跟他离婚了，我懒得提他。真的假的？你你别给我开玩笑，开玩笑吧。说真的，那不好意思啊，你看我我们也不是有心的，没事。喂，老公，甜甜那边倒了杯款子，我打算去借借试试。真的？那太好了，太好了，跟他借，跟他借。请领导放心，一定完成任务。哎，黑笔妈妈，你上次说带大家玩的那个产品怎么样啊？这个月底就会有，年化二十，三个月一期。你们要的话，我跟我老公打个招呼。要啊，要啊当然要、啊，为什么不要啊？谁要？啊？给我报个数就行。那我要一百，我要五十，我们家要八十吧。那我六十吧。哎，那我也要三十田大腿，我到了，你在哪儿呢？田大腿，我到了，你在哪儿呢？我有个朋友来了，我出去一下啊。嗯，哦，行行行,行。魏江如，啊，干嘛呢，在这儿？走吧，进去。哦，别别别，那门里面富贵逼人的，我可消受不起。富贵逼什么人？那行，坐这儿吧。啊，其实他们这帮人还好，人都挺和善的。你没来之前，我们还在聊投资理财的事儿呢。哎，你那个房款交了没有？要是没交上去的话，放他们那儿呗，吃个把月利息。啊，年化二十，三月一期。大图，干什么？买一期吃，缺钱了。嗯，我商学院那边，怎么缺多少？不是，就是我得交一半的学费
。缺钱你早说呀！你再晚来一点，我钱就交上去了。差多少？反正我就五十。三十万。行，那三十你留着，另外二十我自己留着用，好吧？哎呀天哪，腿你太靠谱了！哎呦，我知道找你最靠谱。行了行了行了,行了，没事没事。啊、嗯，那行吧，不打扰你在这消费了，我走了。哎，别。算了，我跟你一块儿走吧，我去叫一下刘诺。哎，等会儿，等会儿，洗手间在哪儿啊？我刚才就想着怎么跟你说，我都憋憋半天了。得了，行，走，你赶紧的。不能再玩了，你今天玩的够疯的了。家文阿姨在外边等咱们了啊，别走啊！甜甜，哎，张茹，你什么意思呀？你现在不认我这个大姑姐了是吧？过年咱们全家都一起去了迪拜，就你一个人没去。还有，你说我就送你这么一个破戒指，你死活不要，好不容易要了还要把钱退给我，咱们俩之间的感情就只只只值这么三十万吗？不是这戒指是，你大姑姐送给你的。哦，尤诺，阿姨，哟，你叫我什么？你们还没有离婚呢，他就管我叫阿姨了。你是不是特别想跟我们家撇清关系啊？我没有，没有是吧？好，把账户给我，我把钱退给你。哎。哎，嘉荣，你干嘛呢？别闹了，快点拿来给我！哎呦，行不行？这钱我必须得给你，我不需要。那行，把这戒指还给我。哎，我现在就扔。哎，不是，哎，你什么情况？哎，哎，何嘉荣，你闹什么？你别闹了。哎呀，不行，行了行了。哎呀，你也别拧着了。你大姑姐对你那么好，你再推辞，倒显得是你不礼貌了。我现在就把那三十万额度还给你。不是，这位妈妈，你别给他，给我，别给他，给我，来。这是何炳妈妈账户，也是我们妈妈群的理财专户。啊，本来甜甜就是要投的，您就直接打这里就行了。我马上转过去。哎，好嘞。姐姐，您是干什么工作的？孩子在哪上学？要不转完了。何家茹，你什么情况？没什么情况，就是想养个富婆。你这，你这一过瘾过出去三十万，我又不傻，我妈给我了。你妈哪来那么多钱呀、啊？她不是刚给了你二十几万吗？我不知道啊，可能说管我爸要的吧。她不说，我就不管。你就忽悠我吧你，你跟我说实话。我把黑北妈妈要回来，哎呀，哎呀，不行，你放心吧，我这边真没事儿，上学买房都不耽误。倒是你，你就长点心吧啊，别把离婚那点事儿到处乱说。虽说现在的社会环境
对离婚女性比较友好。怎么了？你听到什么了？他们说我闲话了是不是？洗手间那俩女的，说什么了？找他们算账去。哎呀，你就消停会儿吧啊！都是一个学校的，你闹翻了，尤诺以后怎么办？切，爱谁谁呗。不就是个学生家长吗？我说句话，我还得看他脸色呀。合则来，不合则去。妖诺，你怎么摊上一这么不靠谱的妈呀？去我家吧。啊，行。哎